நிறைய குழந்தைகளுக்கு சிவந்து அரிப்பு எடுக்கக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கு டாக்டர் கிட்ட போனா அவங்க எக்ஸிமா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது என்ன எதனால வருது இதற்கான விளக்கத்தை இன்ற வீடியோல பார்ப்போம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வார வாரம் ஒரு மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கம் வீடியோ வாயிலாக வெளியிடப்பட்டு வருது இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான உடனே தகவல் உங்களை வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு ஏட்டோபிக் டர்மடைட்டஸ் அல்லது ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா அப்படின்னா என்ன நிறைய பேருக்கு நிறைய குழந்தைகளுக்கு குறிப்பா ஸ்கின் சிவந்து போய் காணப்படும் அது பயங்கர அரிப்ப கொடுக்கும் டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போன உடனே அதுல ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி செதில் செதிலா ஏதாவது இருக்கலாம் அவங்க ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா இது அலர்ஜினால உண்டாவது இது ட்ரை ஸ்கின் டர்மடைட்டஸ் அப்படின்னா சொல்லியிருப்பாங்க இத எதனால உண்டாகுது இதனோட காரணம் நம்ம நாலு பகுதியா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாலும் சேர்ந்து இந்த ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்கு முதல் விஷயம் எபிடர்மல் பேரியர் டிஸ்பங்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்கின்ல சிலருக்கு இந்த குறைபாடு இருக்கிறதுனால ஸ்கின் நமக்கு ஒரு ஆயுதம் ஒரு கேடயம் மாதிரியானது இந்த கேடயத்துல குறைபாடு இருந்தா அதனால இது உருவாகுது கூடவே சிலருக்கு ஜெனடிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் மரபியல் ரீதியா அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதாவது குடும்பத்துல அவங்க பெற்றோர்களுக்கு உறவினர்கள் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்றோம் கூடவே ட்ரிகர்ஸ் என்வைரன்மெண்ட்ல சோ வெளிப்புற சூழ்நிலையில ஏற்படும் ட்ரிகர்ஸ் வெளியில இருந்து ஏற்படுற ஏதாவது ஒரு காரணி அவங்கள இதை மோசமாக்கி விட தூண்டி விடலாம் கடைசியா இம்யூனாலஜிக்கலி மீடியேட்டட் அதாவது அவங்க நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருந்ததுன்னா சாதாரணமா இருக்கிற இந்த ட்ரிகர்களுக்கு இவங்க அதிகமா ரியாக்ட் செய்து அதனால இந்த ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா உருவாகலாம் இது எந்த இடத்துல காணப்படும் சிறு குழந்தைகள்ல அதாவது ஒரு வயசுக்கும் கீழே உள்ள குழந்தைகள்ல ஸ்கேல்ப் அவங்க தலைப்பகுதியிலேயோ முகத்திலேயோ அவங்களோட கைகளோட பின்புறங்கள்ல இது தெரியப்படலாம் குழந்தை பெருசான உடனே பிளக்சரல் ஏரியாஸ் சொல்லுவோம் இந்த தோல் மடிப்பு உண்டாகிற இடங்கள் அதாவது கழுத்து பகுதி இந்த முழங்கையோட மடிப்பு முழங்காலோட மடிப்பு இந்த இடங்கள் எல்லாம் இந்த ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா உருவாகலாம் இதுல என்ன அறிகுறி இருக்கும் சிறு குழந்தைகள் உண்டாகும் போது அதிகமா இச்சிங் அரிப்பு ஏற்படும் இந்த சிவந்து காணப்படும் சிவந்து அதுல இருந்து நீர் போன்ற திரவம் வெளியேறலாம் இது இச்சிங் கொடுக்கறதுனால குழந்தை அதை வெளிப்படுத்த முடியாம குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கலாம் வளர வளர இவங்க இந்த அரிப்பு அதை தொடர்ந்து அதை கை வச்சு அரிச்சுகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த செதில்கள் மாதிரி உண்டாகலாம் ட்ரை ஸ்கின்னா அந்த இடம் தடித்து போய் ட்ரையா மாறிடலாம் லைக்கனிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுவும் நடக்கலாம் இதனால என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு இச்சிங் தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால அதனால செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் கூடுதலா இதன் மேல இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாயிடலாம் அப்போ சீல் மாதிரி கூட இதுல இருந்து வெளியில வரலாம் இதை எப்படி டயக்னோஸ் செய்வாங்க டாக்டர்கள் பொதுவா இதை எக்ஸாமின் பண்ணினாங்கனாலே போதும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ரேரா இந்த என்வைரன்மெண்டல் ட்ரிகர்ஸ் வெளிப்புற காரணிகள் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னா அதற்காக அலர்ஜி டெஸ்டிங் செய்யப்படலாம் இதற்கான சிகிச்சை என்ன இதற்கான மருத்துவம் என்ன இதற்கு சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன் தான் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா இது வளர வளர குறைந்து போகும் ஐந்து வயதிற்கு மேல பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு இது சுத்தமா மறைந்து போயிருக்கும் அல்லது அட்லீஸ்ட் குறைந்து போயிருக்கும் பெரியவங்களுக்கு கூட இந்த தொந்தரவு ஏற்படலாம்னா கூட பெரும்பாலும் அவங்க வளர வளர எல்லாருக்குமே கொஞ்சமாவது இதோட தாக்கம் குறைந்து போயிடும் சோ வளர வளர குழந்தைகள் இருக்கிற மாதிரியே இல்லாம இது குறைந்து போகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் மேலும் இதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளியல் டெய்லி குளிக்கணும் ஒரு முறைக்கும் மேல குளிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம் குளித்த உடனே பேன் ட்ரை ஒத்தி எடுக்கணும்னு சொல்றோம் ரப் பண்ணி அதாவது குழந்தைய தேய்ச்சு அவங்கள உலர்த்த முயற்சி செஞ்சோம்னா அதன் மூலமாகவே இது மோசமாக வாய்ப்பு இருக்கு சோ சும்மா ஒத்தி எடுத்து துண்டால ஒத்தி எடுத்து உடனே மாய்ஸ்சரைசர் இந்த ஈரப்பதத்தை தக்க வைக்கிறதுக்கான இந்த மாய்ஸ்சரைசர் கிரீம உடனே அப்ளை பண்ணும் எவ்வளவு சீக்கிரமா குழந்தை குளிச்சு ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு நிமிடங்களுக்குள்ளேயே அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்றோம் பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆனா கூட இந்த மாய்ஸ்சர் எடிட்டைன் பண்ண முடியாம இந்த ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா மோசமாகும் அப்படின்னு பாக்குறோம் 
இந்த மாய்ஸ்சர் ரிட்டைன் பண்றது முக்கியமா இருக்கிறதுனால இவங்களோட ஹைட்ரேஷன் நீர் அளவு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் அதனால தண்ணீர் அதிகமாக உட்கொள்ளணும் ரொம்ப அதிகமா அரிப்பு இருந்ததுன்னா மருத்துவர்கள் இந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமின் வகை மருந்துகளை டெம்பரரியா குழந்தைக்கோ பெரியவருக்கோ இந்த மருந்துகளை கொடுப்பாங்க இந்த ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா சிவியரா இருந்துச்சுன்னா இதற்கு மேல தடவக்கூடிய ஸ்டீராய்டு கிரீம்ஸ் அல்லது இம்யூனோ மாடுலேட்டர் கிரீம்ஸ் அப்படிங்கறது தேவைப்படலாம் இதற்கு நிறைய சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால கட்டாயமாக உங்க மருத்துவர் அணுகி அவர் சொல்ற காலம் மட்டும் அதே டோஸ்ல குறிப்பிட்ட அளவுல மட்டும் இந்த மருந்துகளை உபயோகப்படுத்துங்க நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் அதுல கிருமிகள் மேல தாக்கம் இருந்ததுன்னா அதற்காக ஆன்டிபயோட்டிக் வகை மருந்துகள் கொடுக்கப்படலாம் ரொம்ப ரேரா ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுன்னா போட்டோ தெரப்பி அல்லது யூவி தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லப்படுற லைட் மூலமா செய்யப்படுற சிகிச்சையும் செய்யப்படலாம் நான் இந்த குளியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது சோப் வகைகள் இந்த ஸ்கின்ன டேமேஜ் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இதோட பிஹெச் இந்த சோப்போட பிஹெச் ஸ்கின்னோட பிஹெச் விட கூடுதலா இருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் நான் சோப் கிளென்சஸ் அதாவது சோப் இல்லாத குழந்தைய சுத்தப்படுத்தும் கருவிகள் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன நிறைய டைம்ல சிண்டெக்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் பாக்குறதுக்கு சோப் மாதிரி இருந்தாலும் இது கெமிக்கலா சோப் கிடையாது இந்த மாதிரி வகை இந்த பேத்திங் பார மருத்துவர் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் இத உபயோகப்படுத்துறதன் மூலமா இந்த ஸ்கின் டேமேஜ குறைக்க முடியும் பொதுவா ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ குறைத்து உபயோகித்தோம்னா இதுல நல்லது ஏன்னா எந்த ப்ராடக்டுமே இத ட்ரிகர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட குறைத்து யூஸ் பண்ணும் எதை யூஸ் பண்ணோம்னாலும் அதுல ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஃப்ரீயா அதாவது அதிக ஸ்மெல் கொண்டதா இல்லாம கலர் கொண்டதா இல்லாம நியூட்ரல் கலர்ஸோட இருக்கிற ஸ்கின் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் இதனாலதான் பெரும்பாலான பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்மெல் இல்லாம கலர் இல்லாம தயாரிச்சிருப்பாங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி